Zdar všichni, já vás zdravím, já jsem Ben a vítám vás u dalšího videa, ve kterém bych uh, se s váma chtěl podělit o všechny svoje zkušenosti z uh, oboru fitness a bodybuilding, uh, ze zdravého životního stylu uh, a tak dále. A chtěl bych vám tady prostě podat takový všeobecný přehled o tom, jak zdravě žít, jak jíst, abyste hubli tu kejšpeky, co máte nebo máme na sobě a po případě i třeba budovali svalovou hmotu. Pro ty, kteří mě neznáte, tak já mám za sebou úspěšně zdolanou 35 kg obezitu. Takže kdyby vás to někoho zajímalo, tak v kartách po vaší pravé straně najdete úvodní video k téhle sérii a taky tam najdete poslední video, to znamená po měsíčním progresu. Já jsem vlastně začal před půl rokem intenzivně dělat fitness a bodybuilding. Tam jsem teda začínal už pod prvních 20 kg dole na 105 kg. A během prvních tří týdnů jsem zubil 5 kg, během dalších dvou týdnů 10 kg, takže měsíc a týden zubil jsem 10 kg a pak dohromady za první dva měsíce jsem zubil 15 kg. A takže s zhubnutím už mám zkušenosti a vím o čem, vím, o čem mluvím a věřím tomu, že tady to video vám všem pomůže. Takže můžete se mrknout, pokud byste chtěli a jdeme rovnou na to, možná to bude trošku delší, tak ať se nezdržujeme. Takže já na základě všech svých zkušeností, které jsem nazbíral, co se týče fitnessu, zdraví, životnosti a tak dále, tak jsem si vytvořil pro sebe i v podstatě pro vás takový základní pravidlo složený z třech klíčových bodů. To pravidlo jsem nazval PMO a je složený z tří základních vlastně slov, základních bodů a ty jsou pravidelnost, množství a obsah. A všechno je to určené na stravu. V dnešním videu se budeme bavit hlavně o stravě, přátelé, o sportu, o fitness, o posilovně, spíš o krajově, hlavně o té stravě, protože je hodně důležitá. Takže první bod je pravidelnost. Pokusím se vám to v rychlosti vysvětlit sám na sobě. Když jsem měl těch 105 kg a začínal jsem s těma videama na YouTube, to znamená před 15 kg, tak jsem jedl málo. Jedl jsem, respektive, jedl jsem asi tak tři jídla denně, snídaní, oběd, večeři. Nebyly to asi nějaké extra velké porce, celkem, celkem prostě málo jsem jedl. A furt jsem, si drž, furt jsem měl tu váhu 105 kg, to znamená 15 kg, dejme tomu na váhu. A když už, tak jsem spíš přibral třeba kilo nebo dvě, pak se to zase vrátilo. No a já jsem si říkal, jak to, že pro Boha nehubnu, nebo jak to, že pro Boha tloustnu, když přece mám málo jídla, tak z čeho bych tloustl, když to tělo nemá z čeho tloustnout. No a jak jsem se to všechno začal učit, tak jsem zjistil, kamarádi, že vlastně tohle je největší omyl a chyba. Naše tělo takhle nefunguje. Jestliže my tělu dáváme málo živin, tak to tělo se na to zvykne. Přepne se do nějakého úsporného režimu a protože si zvykne na to, že mu dáváme málo živin, tak z toho málo, co mu dáváme, si začne tvořit zásoby, ze kterých potom může čerpat, protože prostě nedostává pravidelně stravu, začne si tvořit zásoby. Takže pokud si myslíte, někdo z vás, nebo prostě pokud si lidi myslí, že když jí málo, tak přece nemůžu tlousnout, je to blbost. Tělo si začne tvořit zásoby z toho mála, co mu dáme a díky tomu se nám tvoří prostě zásoby. Naopak, pokud jim hodně, za to tělo nepotřebuje tolik jídla, nestíhá to vztřebávat a zase tvoří zásoby. Takže první Pravidlo je pravidelnost. Měli bychom jíst 5 až 6 jídel denně, zhruba po 3 hodinách. Samozřejmě není to potřeba hrotit úplně do detailu. 20 minut, 7, 20 minut tam není zas tak hrozný. Každopádně nějakým způsobem dodržet 5 až 6 jídel denně po cca 3 hodinách. No a s tím samozřejm- samozřejmě souvisí i další bod. To znamená množství jídla, který jíme. Jak vlastně určit množství jídla? který bychom si uh, za ten jeden den měli dát. Tak důležitý je rozeznat alespoň základy v té stravě. To znamená tři základní složky. To jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Všechno to jsou složky, které naše tělo potřebuje. Nehledě na to, jestli sportujeme nebo nesportujeme. Nicméně to, jestli sportujeme nebo nesportujeme, nám v podstatě určité množství, které bychom si měli dát. Plus určuje to ještě naše tělesná váha. Všeobecně za to se tady ty, to množství bílkovin, sacharidů a tuků, které bychom měli přijmout, určuje poměrem, poměr množství gramů na kilogram naší váhy. Samozřejmě záleží na tom, jakou máte postavu, v podstatě i na tom, jestli jste kluk nebo holka. 
a taky, jestli sportujete nebo nesportujete. Zkusím tady nějakým způsobem rozebrat jednotlivé ty možnosti. To znamená, řekněme, že člověk, který nesportuje, nepotřebuje tolik těch živin, jako člověk, který aktivně sportuje. Takže pokud začnu u bílkovin, respektive než se k tomu dostaneme, ještě vám rychlosti vysvětlím, co, co dělají bílkoviny, co dělají tuky, co dělají sacharidy, aby se taky nějakým způsobem věděli, co vlastně ty stravě, to naše tělo přijímá a co to dělá. Když začnu bílkovinama, tak v podstatě hlavní úkol bílkoviny je regenerace svalových hmoty. Proto říkám, že člověk, který sportuje a chodí do posilovny, potřebuje víc bílkovin, protože dává zátěž těm svalům a ty svaly potřebují regeneraci, potřebují těch bílkovin víc. Každopádně i člověk, co nesportuje, pokud má sedavou práci a nepohybuje se nějak extra moc, i tak potřebuje bílkoviny, i tak potřebuje tuky, i tak potřebuje sacharidy. Každopádně, jestliže nesportujete, myslím si, že bohatě stačí příjem bílkovin zhruba 1,5. 3 až 1,5, 1,6 gramů na kilogram vaší váhy. Když dám příklad, já vážím 90 kg, takže 90 krát 1,5 by byl můj příjem. Byl kovin denně, kdybych nesportoval. Pokud sportujete tak a děláte nějaký sport aktivně, třeba tu posilovnu a opravdu namáháte ty svaly, často třeba 3 x 4 krát do týdne, tak ty bílkoviny musí být víc, protože tělo jich potřebuje víc. No a je to zhruba 1,8 až maximálně 2 gramy bílkovin na kilogram vaší váhy. Přes 2 gramy na kilogram bych určitě nešel, protože to už je moc a proto tělo už to taky může být spíš škodlivý, protože pokud máte moc těch bílkovin, začnou se vám usazovat v chlustým střevě a je to vlastně rakovinotvorný. Takže maximálně ty 2 gramy, i když intenzivně trénujete, si myslím, že bohatě stačí. Myslím si, že slečny, holky, tak tam vzhledem ke struktuře vlastně celý, celého těla, tak to může být vždycky o něco míň, to znamená, když sportujete, tak to může být třeba 1,7, když nesportujete 1,3, dejme tomu. Takže asi takhle to by bylo bílkovina. Potom máme tuky. A tuky mají takový v podstatě dva hlavní úkoly. První je to, že si z nich tělo bere energii, to znamená tuky, které my přijmeme z potravy, bere si z nich energii, a potom samozřejmě i z těch našich zásob, co máme. Druhý úkol je tuku je vlastně to, že nám pomáhají spalovat ty špetky naše, co máme, co máme všude tady takhle po celém těle. Teď, co se stane, když máme málo, co se stane, když máme moc? Když máme málo tuku, stane se v podstatě to, že budeme unavení, protože nemáme dost energie, nemáme dost tuku, ze kterých bych si tělo bralo energii. Když jich máme moc, tak za to tělo nepotřebuje a začne to ukládat, takže tady zase je potřeba se dát pozor na to, kolik tuku přijímáme. Já momentálně chodím 4 krát týdně do posilovny, takže řekněme, že sportuju. Mám 1 gram tuku na 1 kg svojí váhy, to znamená, teď mám 90 kg, takže moje tuky jsou 90 g denně maximálně, většinou je to 70 až 90. Někdo by třeba mohl namítnout, že to je hodně, protože na internetu se dočtete všelijaké možnosti, nicméně já i s tímto příjmem tuků stále hubnu ty tuky, co mám na sobě, sice pomalejc, ale je to tak. Takže vůbec bych se toho takhle nebál, myslím si, že 0,8 až 1 gram bohatě stačí. Pokud nesportujete, může to být klidně mín, protože prostě pokud nejste aktivní, tak to tělo stolik neunavuje a nepotřebuje tolik energie, takže to klidně můžete držet na nižší hodnotě třeba 0,6, 0,7 gramů na 1 kg vaší váhy. No a pak tu máme sacharidy a ty jsou, přátelé, velice důležité z hlediska toho, jestli chcete zhubnout a nebo jestli chcete nabrat svaly. Protože sacharidy s pomalou hubnutí. Tělo vždycky nejdřív zpracovává ty sacharidy, co přijímá a pak až ty tuky. Takže pokud chcete zhubnout, sacharidy byste měli mít co nejméně. Například já během prvních dvou měsíců jsem neměl sacharidy skoro vůbec. Měl jsem je třikrát do týdne a měl jsem jenom na večeři po tréninku a měl jsem 80 gramů příjem sacharidů. Proto jsem zubl tolik a tak celkem rychle, protože jsem prostě neměl sacharidy a šlo to dobře. Potom se mi postupně začal zvedat, když už jsem neměl moc těch špeků na sobě. Naopak, pokud chcete budovat svaly, zase to zvyšuje ten příjem až do nějakých limitů, kdy najdete ten limit, kdy to všechno jde do svalů a nikoli do ukládání jako tukových zásob. Takže 
to je vlastně u těch sacharidů je dost důležitý, co vy vlastně chcete. Jestliže teda chcete zubnout, tak doporučuji snížit sachardy na minimální množství. Samozřejmě někdo to bez sacharidů zvládne, já jsem to zvládl, ale někdo to prostě bez sacharidů nezvládne. To znamená, že určitý množství tam určitě asi musí být, nebo respektive pokud to vaše tělo nezvládne nebo nezvládáte to, tak ty sachary tam dejte, ale snažte se to držet na minimum. Až zhubnete a budete chtít začít budovat svaly, můžete to postupně začít zvedat. Jestliže posilujete, tak já například teďka mám 200 gramů sacharidů na den. A směřuju to hlavně po tréninku, protože do dvou hodin po tréninku je potřeba těch sacharidů dát do těla co nejvíc, protože dvě hodiny, první dvě hodiny po tréninku mají ty svaly největší regenerační schopnost v klidovém stavu. Takže tam ty sacharidy člověk po tom tréninku musí do sebe dostat do dvou hodin, aby to bylo efektivní. A takže to se, když trénujete, děláte nějaký sport, tak do dvou hodin po té aktivitě sacharidy, potom bych je dával na noc, nebo já to doporučuji dávat na noc v podobě třeba ovesných vloček s tvarohem. Nedoporučuji ráno a když, když zvedáte ten příjem sacharidů při cvičení, tak myslím si, že i když si dáte oběd a potom po třech hodinách svačinu bez sacharidů a jdete trénovat a po tréninku večeři sacharidovou, tak to dělám teďka já, tak si taky myslím, že je to v pohodě. Pokud chcete zubnout, snížte sacharidy co nejmín a potom, až budete dostatečně e, zhubnutý, <laughs> tak je zase můžete začít zvyšovat, pokud budete mít zájem o budování svalových hmoty posilovně. Tak, tím se dostáváme teďka k poslednímu bodu a to je obsah, protože i když dodržujete pravidelnost, dodržujete množství, tak samozřejmě je strašně důležité to, co jíte, protože když budete jíst v úvozovkách, ne v úvozovkách, ale s proměnutím sračky, tak jsou vám prostě veškeré tady ty první klíčové body úplně k ničemu. Takže, když to zase vezmeme od bílkovin, co jim já a co stoprocentně vím, že funguje, jsou mléčné výrobky. Nikoliv mléko, přátelé, mléko je špatný, k tomu se taky dostanu, ale mléčné výrobky. Takže já třeba jim bílé jogurty a jim bílé jogurty pouze od značky Milko, protože podle mě. Tady lepší prostě výrobce není na českém trhu, takže bílé jogurty, řecký jogurt, milko, kotyč, potom, tom, že potom jsou to nízkotučné tvarohy, ty jsou právě při hubnutí dobrý na noc. Potom vajíčka, ty jsou i zdrojem tuku, to je velice kvalitní jako potravina. Potom kuřecí maso, hovězí maso, ryba, ta se lehce tráví. Potom to může být například um, Tofu, jo, tofu, šmakoun, kdo neznáte šmakoun, tak je to taková náhražka masa. Mě teda moc nechutná, ale při trošce snáze, snahy hledání na internetu si myslím, že se z toho dá něco vytvořit. Jo, takže potom třeba ještě může být olomoucký tvarušky, to je taky dobrá bílkovina. V občas jim 90% kuřecí šunku a 90% plus, ale já jsem našel jedinou použitelnou v Kauflandu zase na českém trhu, ale tam bych to zase nepřeháněl, protože je v tom sůl a sůl je špatná. A další věc je třeba nízkotučný sýr, já skupu Mandelant Fitness nebo Mandelant Light, zase to, ale nepřehánějte, ty síry jsou takový jako OK, ale občas. Stejně tak hermelín, občas si klidně můžete dát hermelín, ale zase říkám, nepřehání to. Potom i mozzarellu, tu si kupuju otučněnou a ty tuky radši doháním potom ještě někde jinde. Takže to by bylo to, co se týče bílkovin. No a právě teďka se dostaneme k těm tukům. E, tak e, olivový olej je super věc, ale nesmažte na tom, to je špatný. Spíš tím jenom zakápněte vždycky salát, když si děláte třeba s tím kuřecím masem a zeleninou. Takže olivový olej je lněný olej. Potom já jako tuk používám kvalitní čokoládu. Kupuji si v podstatě jenom od Lind, 90% kvalitní arašidový máslo. Oříšky jakýkoliv, ale nesmí být solený. A, a, ne, a já si nekupuji ani pražený, v podstatě jenom vlaský ořechy nebo kešu oříšky, jádra oříšku a tak dále. No a nebo třeba avokádo, 
taky zdroj tuku. Takže tady ty tuky třeba používám já, jsem s tím spokojený, ještě před tréninkem si občas dávám kokosový olej, protože když si dáte trošku tuku před tréninkem, řekněme půl hodiny, tak to pomáhá pak tomu spalování. No a co se týče sacharidů, tak ty tady ještě je potřeba rozdělit na rychlý sachary a komplexní sacharidy. Jaký je mezi tím rozdíl? Rychlý sacharid je sacharid, který se vám rychle dostane do krve, do oběhu, do těla, no ale zase taky tam dlouho nevydrží. A tady mluvíme hlavně o ovoci. Je nejlepší, buď to po tréninku, mezi tím, než se dostanete doma a uděláte si večeři, protože tím rychle dostanete ty sacharidy, cukry do krve, to svaly potřebují, na to dáte třeba protein, pokud dáváte protein, což je bílkovina, tak hned po tréninku a než si uděláte večeři, tak vám to krásně jakoby zaplní že jo, to tělo, to, co to potřebuje. Pak dáte pořádně kvalitní sacharidy s bílkovinama doma na večeři. A jinak ovoce, když jste třeba unavený, můžete jíst ovoce, mělo by vás to nakopnout. Tak a komplexní sachardy, ty jsou právě nejdůležitější pro budování svalové hmoty, nicméně pokud chcete zubnout, tak těch co nejméně. Každopádně komplexní sachardy, úplně nejlepší je rýže, to už všichni ví, že jo? Že vždycky fitnessáci tak jediný více rýží s kuřecí nebo hovězím masem. Takže rýže. Do určitý míry je nějaký kvalitní těstoviny, kdy jsou z mouky a to není moc dobrý, ale těstoviny kvalitní se dají použít. Dál pak brambory, může to být třeba kusku se ještě, může taky dobrý sacharit. Takže toto jsou třeba čtyři základní komplexní sachardy, který používám já. Zeleniny můžete jíst, kolik chcete. Správně by vždycky tělo mělo přijmout půl kilogramu až kilogram zeleniny denně. To je dost velký kotel, ale je to tak. Tak, čemu se vyhnout, přátelé, a co je největší zlo pro tloustnutí, jsou prostě cukry. To znamená, když pijete, dejme tomu kafe, to je v pořádku, ale nesmíte si ho sladit, protože vy si třeba řeknete, dneska jsem měl nebo měla tři kafe a v každém minutu trošku cukru, to nemůže vadit. Je to blbost, cukr je prostě špatný, sladit byste ty kafe vůbec neměli, stejně tak byste neměli vůbec týst sladkosti, protože tím prostě zničíte jakoukoliv snahu, kterou třeba budujete. E, tři dny, že jo, pak se dáte sladkost. Když se dáte sladkost obden nebo jednou za tři dny, tak je to prostě špatný. Můžete si dát jednu, jednou týdně, jako na čít jídlo. Jo, takže sladkosti jsou špatný. Slazení minerálky, to jsou prostě sračky. Pít by se měla pouze čistá voda, po případě rozmixovaný ovoce jako koktejl, jo? ale žádný juicy, žádný slazený minerálky, to jsou prostě to je špatný, je to plný sladidel umělej, cukru a plný sraček a prostě je to špatný. No a samozřejmě alkohol, přátelé, alkohol by se taky vůbec pít neměli, protože ten zpomaluje celý proces budování svalů a zpomaluje celý proces hubnutí a zničíte, zničíte tím, když prostě celý týden dřete a pak se prostě opijete v pátek, tak tím zničíte celou týdenní snahu. Jakoukoliv, ať už v jídle nebo při sportu, prostě je to špatný. Můžete si dát jedno pivko týdně, jednu skleničku vína týdně a jedno čito jídlo týdně, tak to je v pořádku, to naopak, když to umíte takhle dobře hlídat, tak to naopak tomu tělu prospívá. Každopádně tohle to jsou teda ty tři základní věci, které jsou potřeba dodržovat k tomu, abyste hubli špeky, tuky, c, nebo hubli jsme, co máme na sobě, aby jsme budovali svaly nebo nebudovali svaly, pokud chcete jenom zubnout, tak samozřejmě to funguje i na hubnutí, e, to znamená 5 a 6 do denně, ta pravidelnost je důležitá, množství jídla je důležitý a to, co jíme, je v podstatě taky důležitý, všechno je to důležitý, všechno to jedno s druhým souvisí. Samozřejmě nehroďte to, když se 20 minut prostě opozdíte s jídlem, tak nemějte hnedka deprese, protože psychický stav je taky hrozně důležitý v rámci tady tohohle. Takže určitě to zase nehroďte do detailů, ale hlídet, hlídat si to je zkrátka potřeba. Já jsem tady s tímhle s tím přístupem, přátelé, opravdu zhubl. Opravdu jsem zubl za první tři týdny 5 kg, za další dva týdny dalších 5 kg a za další tři týdny dalších 5 kg, takže 15 kg za dva měsíce a pořád s tím pomalu hubnu, ačkoliv už zvedám ty sacharidy. Jo, takže ty sacharidy s tím mají potřeba si hrát, najít nějaký ty limity, pokud chcete zubnout, tak čím méně tím líp, pokud chcete svaly, tak zvyšujte, dokud víte, že to jde do svalů. 
Takže tohle to přátelé by byly asi takový, uh, jo a mlíko jsem zapomněl, to je taky špatný, to byste vůbec neměli pít, protože obsahuje laktózu a laktóza to je prvek složený z dvou složek, z glukózy a galaktózy, ty samotný, uh, ty samotný vlastně š, tělu neškodí, nicméně laktóza je obsahuje společně a naše tělo má problém s tím tu laktózu zase rozdělit do dvou těch složek. A potom vzniká to, že to tělo prostě nedokáže rozštěpit a to je špatný, protože potom to vyživuje bakterie v našem trávicím ústrojí, vzniká obezita, díky tomu se tloustne a způsobuje to prostě zdravotní problémy. Takže mlíko samo o sobě je špatný, ale mléční výrobky ty jsou dobrý, protože ty už to aktuálně obsahují nebo jenom minimálně. Takže přátelé, tohle to by byl asi nějaký takový základy zdravého životního stylu, fitness, doufám, že vám to pomohlo, alespoň někomu, samozřejmě někdo se mnou souhlasit nemusí, ono existuje těch variant mnoho, nicméně já si stojím za tím, že tohle prostě funguje, sám na sobě to vidím, vy když se podíváte na ty videa, tak věřím tomu, že to uvidíte taky a chtěl jsem to video natočit až v momentě, kdy budu přesvědčený o tom, že vím, o čem mluvím a ten moment už nastal, Ačkoliv fitness dělám sice jenom půl roku, ale prostě ty výsledky mluví za vše. Takže já doufám, že přátelé vám tady to video pomohlo někomu a pokud se toho někdo chytnete a zkusíte to, tak mi určitě na Facebooku nebo i do komentářů pod moje videa můžete napsat vaše výsledky. Já se na to určitě moc rád podívám a pokud to někomu pomůže, tak mi to určitě zahřejou srdíčka. Já budu intenzivně pokračovat ve fitness, dokud nedojdu ke svýmu cíli a snu což ještě pár měsíců potrvá a pokud, pokud mě chcete sledovat, tak určitě budu rád za odběr, pokud jste ještě nezanechali. Pokud se vám tady to video líbilo, pomohlo vám, zanechte like, zazdílejte kamarádům, třeba to tak ještě někomu může pomoct. Mějte se krásně, přátelé, a budu se na vás těšit v dalších videích a v případě, že byste chtěli i nějaké takovéhle další povídání o, o tom fitness, o zdravém životním stylu, tak určitě neváhejte mi psát nějaký téma do komentářů na Facebooku, otázky, cipte to do mě, pokud nějaký máte. Na Facebooku je na to přímo nahoře, vlastně na mojí Facebookové stránce je tam přímo připichnutý odkaz na vaše dotazy nebo do videí, je to úplně jedno. Nějakou zpětnou vazbu zkrátka. Tak moc díky, mějte se krásně, uživejte života. Běžte si za svýma snama a cílama, já se na vás budu přátelé těšit v dalších mých videích. Mějte se krásně, čau čau.